Ziyama, Ziyama représente beaucoup pour moi. C'est bien d'abord, Ziyama, c'est un biosphère de la réserve. Oui. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des espèces actuellement qui sont rares à voir. Avant, il y avait certaines espèces qu'on trouvait facilement, mais à l'heure, là, c'est pas facile. C'est ici, on peut trouver. Donc, c'est cher. So the main objective of our project was to provide the rangers of Ziyama in Guinea and West Africa with high quality equipment to enable them to carry out their duties safely and effectively, thus ensuring the better protection of the forest elephants and their forest habitat. To get to Ziyama in Guinea we actually had to travel to Monrovia in Liberia and up to Guinea by road with the help of Fauna and Flora International. So while the equipment was making its way to Seradu from Conakry, we took the opportunity to find out more about the work that the rangers are doing and their experiences. We attended the monthly meeting between the rangers at the CFZ headquarters in Seradu. This gave us the opportunity to chat to a few rangers to find out about their experiences. We also joined two rangers on one of their daily patrols through the forest, where we were able to experience firsthand the tough and dangerous conditions that the rangers have to work in every day. Le matin, si on doit aller pour le suivi, on fait le déjeuner. On peut se lever à la maison à partir de 8h, 8h30. Nous allons en brousse. Comme le bio monitoring, on ne marche pas vite. C'est pour aller doucement pour essayer de faire des observations au niveau de la faune, au niveau aussi des activités anthropiques. Parce qu'en brousse, en marchant, si tu fais beaucoup de bruit, tu ne peux pas avoir la chance de rencontrer quelqu'un et quelques animaux. Et s'il y a aussi un braconné, il peut se cacher de vous. Donc, on essaie de travailler comme ça jusqu'à... Comme on n'a pas d'équipement de camping, on va jusqu'à un certain niveau, comme vers 13h, 14h ou bien 15h comme ça, pour commencer à revenir au village. Là, on peut arriver à la base du entre 17h et 18h comme ça. Et ce jour-là, la journée de travail, on se repose et le lendemain, on commence la même chose. Je prends le côté de nos amis qui font la suivi des éléphants à cause des dégâts que les éléphants causent dans les villages. Donc, les gens ils disent que nous, on protège les éléphants. Et les éléphants, ils vont et quatre. Donc, ils sont fâchés contre nous à cause de ça. C'est un peu ça. Bon, les difficultés qu'on a, comme je disais, ici, d'abord, quand on est en forêt, c'est bon, parce que le soleil ne te touche pas. Mais quand il y a la pluie, c'est la grande, la grande difficulté, la pluie. Parce que quand il pleut, il faut éviter. Parfois, il y a les arbres qui tombent d'eux-mêmes. Parfois, il y a les cailloux aussi, c'est au niveau des montagnes. À Sangromé, il y a une montagne qui s'est décapée, crisément. Il y a une grande partie qui s'est crisée. Ça a couvert même un champ d'iris. Vous comprenez Donc, quand il pleut, il faut se méfier d'être en forêt. Il faut chercher un coin dénidé, comme ici. Là où il n'y a pas de bois, vous s'attendez la pluie. During our visit in Ziyama, the driver who was transporting the equipment from Conakry was becoming uh, repeatedly delayed by the poor road conditions in Guinea. And with our last day fast approaching, um, he actually contacted us to say that he was stuck in a roadblock around four hours from where we were. We decided to take matters into our own hands and we went, we traveled to the equipment with the help of Fauna and Flora um, internationals four by four. Yeah, so when we arrived, um, we realized that a big school bus had actually got stuck in the mud, blocking um, hundreds of cars carrying precious cargo and thousands of people who'd been stuck there for days. Thanks to the help of some locals, we were able to carry the equipment uh, to the other side of the roadblock and drive the equipment back to the headquarters in Seradu, where the CFZ superintendent was waiting for us to officially receive the equipment. Thankfully, this meant that we were able to actually carry out the ceremony of officially donating the equipment to the uh, Ziyama Rangers on our last day of the, of the visit. 
This really goes to show how difficult it is to get high quality equipment to rangers in these remote areas. So thanks to the generous donation of the International Elephant Foundation, the Ziyama Rangers are now better equipped to carry out their duties safely and effectively, um, thus ensuring the better protection of Ziyama's last forest elephants and their forest habitats. However, in order to improve capability on the ground, we need to continue supporting the Ziyama Rangers into the future. Um, we realised during our visit that the the Ziyama Rangers are actually not able to patrol vast areas of the Ziyama forest due to lack of equipment. In addition, traditional uh, census methods to estimate the elephant populations there are going to have to be changed now that we're using DNA analysis and camera traps to try and identify individual elephants. The CFZ Rangers therefore now need tents, camera traps and GPS units in order to better patrol the Ziyama forest more extensively as well as conduct more accurate biomonitoring bio of the forest elephants.